Lijep pozdrav dragi moji, dragi moji, dobrodošli još jednu lekciju na ovom kanalu. U trenutku snimanja ovog videa kanal My Gates English bliži se broj od 40.000 pretplatnika. Jedno veliko, veliko hvala svima koji su zapratili kanal i koji su podijelili vijest o ovom kanalu sa svojim prijateljima na svojim društvenim mrežima i time doprinijeli da ovaj kanal za nepune dvije godine postojene dostigne 40.000 pretplatnika. Veliko, veliko hvala na tome. Ja zaista nisam očekivala da će ovaj kanal postići ovoliki uspjeh kada sam ga pokretala, ali evo to je još jedan dokaz da nekada stvari krenu nekim neočekivanim tokom. Pa tako da i vi ukoliko smatrate da nikada nećete progovoriti engleski, ja mislim da je vrijeme da počnete da vjerujete jer evo i ovaj kanal je dokaz da nešto što ne vjerujemo može ipak da postane stvarnost. Naravno koliko počnemo da vjerujemo u sami sebe i ono što radimo. Eto. Toliko u uvodu današnje lekcije, idemo mi da učimo novih 10 riječi. 421. izraz po redu koji učimo zabavljati se s nekim. Jedno od načina kako to možete prevesti koje je vrlo često svakodnevnom engleskom jeste go out with somebody. Dakle, ne samo izaći s nekim na jednu, dvije, tri večeri, već znači zabavljati se s nekim. Kada sam imao 17 godina, zabavljao sam se s jednom djevojkom 3 mjeseca. 3 mjeseca, dakle to je bio period od 3 mjeseca i znamo da nam za taj period treba koja prepozicija. For, pa ćemo da kažemo for 3 months. For 3 months. Kada sam imao 17 godina, dakle jedna tačka u prošlosti, kada prevodimo sa when, tako je. When ja sam bio, ja sam imao, u duhu našeg jezka, u duhu engleskog ja sam bio 17. Dakle, I was 17. When I was 17, i uvijek kada započnete rečenicu s ovom klauzom koja počne sa when, morate imati zarez iza nje. Izlazio sam, odnosno zabavljao sam se s jednom djevojkom. Izlazio sam, glagol go je nepravilan i on ide u drugu kolonu. I naš dio rečenice će glasiti I went out with. I went out with. Sa jednom djevojkom. Kako ćemo predstavljati sa jednom djevojkom? Čemo reći with one girl ili... Naravno, potrebit ćemo neodređeni član a, pa ćemo reći with a girl. I naravno, period for three months. When I was 17, I went out with a girl for three months. Tako je. Da vidimo koji je naš sljedeći izraz. Često 22. po redu. Prekinuti, veznostno prekinuti sa nekim. Opet imamo jako kolokvijalan izraz, jako čest izraz. Break up. Break up. Prekinuli smo kada je upoznala momka koji je bio dvije godine stari od mene i koji je imao auto. Nažalost, neki bi rekli the story of my life. Momak ćemo u ovom slučaju prevesti sa boy. Dakle, ne boyfriend kao momak, neki dečko s kojima se zabavljamo, već momak, dječak, boy. Stari. Ne se sjećate kako se kaže star? Old. A stari ćemo dobiti tako što na old dodamo što? Nastavak R. Older. Older. A od mene? Evo ga komparacija pridjeva. Then me. Pazite ovo. Then kada poredimo nešto pišemo sa A, ne sa E. Then me. Dakle, prekinuli smo obično prošlo vrijeme. We broke up. Tako je, prekinuli smo. We broke up. Kada je upoznala? Kada prevodimo sa when? Tako je, ona je upoznala. Prošlo vrijeme glagola meet. Met. She met. Momka, nekog. Momka, nismo sada tačno rekli kojeg. Dakle, opet će biti a boy. A boy koji je... Ovo koji ćemo prevesti sa relativnom zamjenicom koju koristimo za osobe. Riječ je o obliku who. Dakle, who 
E sada, on je bio dvije godine stari. Ovo who nam je zamijenilo to on, tako da ćemo mi ostatak rečenice prevesti kao da je riječ o izjavnoj, a ne relativnoj rečenici, koju još uvijek nismo obradili duše na ovom kanalu, ali o tom ćemo nekad poslije. To nije razlog da sada mi ne prevedemo ovu rečenicu i da naučimo nešto novo. Dakle, on je bio dvije godine stari. He was... Two years older, tako je, od mene, than me. Mi ćemo samo umjesto ovog he ovdje imati who. Dakle, was two years older than me. Naravno, zarez. Dakle, we broke up when she met a boy who was two years older than me. Dakle, ova čitava relativna rečanica odnosno bolje reći rodina klauza, je na neki način modifikacija ove riječi a boy. Imamo još sad i nastavak te relativne klauze, dakle imamo dvije relativne klauze koje su povezane sa veznikom and i koji je imao auto. Ovo drugo koji, odnosno drugo who, možemo i ne moramo da pišemo, odnosno da izgovaramo, jer smo ove dvije klauze povezali sa veznikom and, jer je riječ o istom subjektu, dakle i prvo who i drugo who se odnosi na ovo a boy. I naravno, on je imao auto, imao je auto, had a car. Dakle, we broke up when she met a boy who was two years older than me and who had a car. A car. Nadam se da je ovo koliko toliko jasno. Ok, idemo dalje. 223. izraz reći svoje iskreno mišljenje. Speak your mind. Da. Speak your mind. Nemoj da se bojiš reći svoje iskreno mišljenje i reci mu što je problem. Bojati se, u ovom slučaju prevodimo sa izrazom koji vjerujem da smo već učili. Be afraid. Be afraid. A reći u ovom slučaju previt ćemo sa tell. Jer tell je glagol koji zahtjeva direktni objekt. Dakle, tell someone something. Njemu ili mu. Him. Him. Sad će neki ovdje reći, pa dobro, teacher, zašto ponavljate ovako jednostavne stvari? Vrlo je bitno da ih ponavljamo, jer kad dođemo do nekog nivoa, recimo BNB2, upravo počnemo praviti greške na ovim sitnicama, tako da je bolje da ih ovako usput ponavljamo i tvrđujemo. Kako ćemo reći nemoj? Riječ je naravno o imperativu. Nemoj biti. Don't be. Nemoj se bojati. Don't be afraid. Dakle, se mora upotrebiti ovo be spog tog izraza be afraid. Dakle, nemoj se bojati. Don't be afraid. Da kažeš svoje iskreno mišljenje, odnosno reći svoje iskreno mišljenje. Infinitive of purpose, naravno. Dakle, treba nam infinitive sa to. To speak your mind. Don't be afraid to speak your mind. And... Reci mu, tell him, tell him, e sada, ovdje će doći do neke inverze, neke promjene u redu slijedu riječi, a prijemo što dođemo do našeg finalnog odgovora, dakle do kraja ove rečanice, prvo da vidimo kako bismo rekli, kako bismo nekoga pitali, što je problem? What is the problem? What is the problem? Ovaj sada nastavak rečenice koju mi imamo je u neku ruku indirektni govor. A kod indirektnog govora, koje naravno još uvijek nismo radili, dolazi do promjene mjesta, odnosno ovo is mora ići na kraj rečanice. Tako da će nastavak ove rečanice glasiti kako hoćemo li reći tell him what is the problem ili tell him What the problem is. Da, i ovdje više ne imamo tog upitnika. Dakle, don't be afraid to speak your mind and tell him, recimo, what the problem is. Dakle, u direktnom govoru, dakle, neka osoba će vas direktno pitati what is the problem. I sada u indirektnom, vi sad nekom je govorite što vas je ta neko pitao, vi ćete sada reći he asked me what the problem is. 
was. Ali to was će biti u prošlom obliku zato što smo glagol imali u prošlom obliku. Dakle, he asked me. Zbog tog asked smo to isprebacili was, a ovdje imamo imperativ, dakle za pojedin način. Dakle, nije glagol u prošlom obliku, zbog toga je ovo is je ostalo u tom obliku. Možda ste se sada malo zbunili, ukoliko jeste, ništa zaboravite na ovo, idemo mi na sljedeći primjer. Ipak je fokus ovih lekcija naučiti ove korisne izraze za svakodnevnu komunikaciju. Sljedeći takav izraz je 424. po redu i on glasi popričati s nekim. Umjesto da kažemo talk to somebody, možemo potrebiti mnogo češći, mnogo bolji izraz u duhu engleskog jezika, Have a word with someone. Doslovno imati riječ sa nekim. Možda ima smisla, možda ne. Ali mi to prevodimo se popričati s nekim. Have a word with somebody. Mogu li popričati s tobom na samo nakon sastanka? Evo jako koristan izraz za neku poslovnu komunikaciju. Mogu li? Umjesto pitamo can I? Koji ono oblik korisma odbudimo onako malo ljubazniji, malo formalniji? Could I? Tako je, could I s tobom će biti with you, with you. A na samo, doslovno, privatno. Dakle, in private, in private. A poslije, after, after. I naravno, posljedna riječ koja nam je potrebna za prevod ove rečanice, sastanak. Meeting. Meeting. Idemo. Mogu li? Could I? Popričati s tobom. Dakle, sada koristimo oblik have a word with somebody. Have a word. S kim? S tobom. With you. Kako? Na samo. In private. Kada? Nakon sastanka. After. Kojeg meetinga? Kojeg sastanka? A meeting ili the meeting? Očigledno da se radi o nekom određenom sastanku i zbog toga određen je član the, the meeting. Dakle, could I have a word with you in private after the meeting? Vježbajte izgovor, to je jako bitno. Could I have a word with you in private after the meeting? 425. Izraz doći do riječi. Da. Get a word in edgeways. Dakle, doslovno progurati nekako tu svoju riječ. Get a word in edgeways. Dakle, često koristimo kad želimo reći da neko tolika pričalca da nestaje. Ne možemo mi da kažemo riječ, ne možemo da progovorimo. Laura jednostavno nikada ne zatvara usta. Nisam mogao doći do riječi. Jednostavno ćemo prevesti sa riječju. Simply. Simply. Nikada. Never, never. Zatvoriti usta, odnosno začepiti, nije lijepo, ali što ćemo? Shut up, shut up. Da vidimo kako će glasi rečajnica. Počnemo naravno sa Laura. Jednostavno nikada. Simply never. Koristimo obično u sadašnje vrijeme, simple present, jer je riječ o činjenici. Dakle, nešto što je generally true za tu osobu. Simply never. Shuts up. Laura simply never shuts up. Nisam mogao. Prošlo vrijeme glagola could. I couldn't. I couldn't. I naravno naš izraz doći do riječi. Get a word in edgeways. Laura simply never shuts up. I couldn't get a word in edgeways. 426. primjer činiti se. Seem. Seem. Još jedan glagol koji ne možemo upotrebiti u continuous vremenima. Čini se kao da sam je jučer držao u svojim rukama. Kao jučer. Like yesterday. Like yesterday. Držati. Hold. Hold. A u svojim rukama. U mojim rukama. In my arms. Dakle, ne hands, već in arms. Dakle, riječ je o situaciji kada je neko držao neku djevojčicu u rukama. Vjerojatno je riječ o djevojčici koja se tek rodila. 
E da vidimo, čini se, što se čini? To nešto neodređeno u tim nekim neodređenim situacijama, dakle kao što je ova, dakle čini se, nemamo pravi subjekat, onda rečenicu počnemo sa it. It. A uz it, rekli smo da glavu sim ne može se upotrijebiti u continuous vremenu, što znači da ćemo u ovom slučaju u sadašnjih vremena upotrijebiti present simple, a riječ je naravno o trećem licu jednine. It seems kao jučer, like yesterday. It seems like yesterday. E sada, vi možete dodati to to me, dakle čini mi se meni, ali to. Potpuno je suvišno i u većini slučaja već učite samo izrazit seems like yesterday i onda ćete izrasti svo, to svoje mišljenje. Da sam je držao u svojim rukama. Dakle, riječ je o nekom trenutku koji je trajao u prošlosti. Vi se sada prisjećate tog trenutka. Taj trenutak u vašim glavama traje, traje u prošlosti zbog toga. Pas continuous. Ja sam je držao. I was holding koga nju? Her u svojim rukama. In my arms. It seems like yesterday I was holding her in my arms. Pogušajte ili smisliti neku rečenicu koja je tačna za vas, a da upotrebite ovaj izraz It seems like yesterday. 427. izraz podsjećati na Remind of Remind of. Posjećaš me na jednog starog prijatelja. Stari smo, naravno rekla se kaže. Old. A prijatelj. Friend. Friend, tako je. Posjećaš me na. Ti mene posjećaš. You remind me of. Naravno, you remind me of. Na jednog starog prijatelja. Jednog. Nećemo reći one, da reći ćemo an old friend. An zbog toga što slijedi pridjev iz predimenice koji počne sa vokalom, odnosno samoglasnikom o. You remind me of an old friend. A kada smo već kod prijatelja, kako biste rekli na engleskom vrlo jednostavna rečenica, on je moj prijatelj. Većina vas je sigurno rekla, he is my friend. Gramatički. Ova rečanica nije tačna. Gramatički, dakle ispravno, trebate reći a friend of mine. He is a friend of mine. A kako biste rekli, on je njen prijatelj. Umjesto kažete he is her friend, vi kažete he is a friend of hers. Tako je. Idemo dalje. 428. riječ, izraz, spomenuti. Mention. Mention. Tada kad se to spomenuo, mislim da sam ga vidio u kancelari. Dakle, riječ je o izrazu koju učimo. Sad kad se to spomenuo, dakle neko nešto priča, jedna sam upale lampice i onda kažete to nešto čega ste se sjetili. Mislite ćemo preve sa glagolom think. Think, a vidjeti. Naravno, glagol ti. Ti. Njega, odnosno ga, prevodimo sa him. Tako je, him. A kancelarija se kaže office. Office. Sad, kad si to spomenuo? Sad, kad. Now, that. Now, that, ti to spominješ. You mention it. Dakle, upam se čitavu ovu frazu, jer iza sve što slijedi može da se mijenja. Ova fraza uvijek ostaje isto. Dakle, now that you mention it. Dakle, vidite, kod nas je sad kad, a kod engleza je sad da si to spomenuo. Now that you mention it, mislim, neće biti I'm thinking, već I think, vjerujem, mislim. Da sam ga vidio, odnosno vidio sam ga, I saw him. Naravno, mogu su mi reći, I think that I saw him, a opet je to suvišno. Gdje? In the office. Now that you mention it, I think I saw him in the office. 
429. Izraz odlučiti se. Umjesto decide imamo jedan malo duži izraz. Make up your mind. Make up your mind already. Dakle, odluči se više. Još uvijek se nisam odlučila. Još uvijek ćemo prevesti sa. Imamo dvije mogućnosti. Still ili yet. A budući da se ovdje radi o odličnoj rečajnici, moramo se odlušiti za koju opciju. Za yet, naravno. O kojem je glagolskom vremenu ovdje riječ? Još uvijek, samo ta riječ yet koji ide na kraj rečajnice, u odličnim rečajnicama, nam kaže da je riječ o present perfect. Dakle, počela sam da razmišljam, pokušam donijeti odluku, još uvijek nisam, to traje. Da, I haven't. Sad ćemo glagol make staviti u treću kolonu. Made, tako je, made up. My mind i naravno na kraju yet. I haven't made up my mind yet. I haven't made up my mind yet. I posljednji izraz za danas, času 30. po redu, preseliti. Da, jako neobičan izraz, ukoliko ga čujete prvi put. Move house, dakle doslovno Pomjeriti kuću. Preseliti, dakle, kada selite iz jednog mjesta u drugo. Voljeli bismo se preseliti, ali ne žurimo. Na kraju krajeva, velika je to odluka. Na kraju krajeva, izraz koji je preporučljivo je sa znati, jer ga često koristimo kada komentarišemo nešto. Ne žuriti ćemo prevesti sa, umjesto hurry, potrebišen kolokvijalni izraz, take your time, take your time. Take your time. Ne žuri se. Na kraju krajeva. After all. After all. Odluka. Decision. Decision. Voljeli bismo. Puni oblik. We would like to. A skračni. We'd like to. We'd like to. Što? Da se preselimo. Move house, tako je. We'd like to move house. Ali ne žurimo. But. Kada ne žurimo? Sada, ovo je sad neka privremena situacija. Present continuous, tako je. We are taking our time. We'd like to move house. But we are taking our time. Na kraju krajeva. After all. Zarez, obavezno, ugovor, pauza. After all, to je velika odluka. Velika je to odluka. Treba nam subjekat. It. It, odnosno it is, skračeni oblik it's, jedna velika odluka. It's a big decision. I mi smo u našem jezku završili. Dakle, velika je to odluka, ali ingles ću dodati još i za odluka. Donijeti, dakle velika odluka za donijeti. To make, za napraviti, možete i tako prevesti. Dakle, we'd like to move house, but we are taking our time. After all, it's a big decision to make. Kada radimo ovako ovu vrstu vježbi, uvijek postojiti neki izrazi, čak nekad i čitave rečenice koje su na neki način univerzalne, hajmo reći, jer mogu se upotrijebiti u različitim situacijama i vrlo je korisno da ih znate, zapišite ih negdje, svaki dan napravite sebi obvezu da ih ponovite, da ih izgovarate, razmislite u kojim situacijama biste ih mogli koristiti. Tako ćete isto napraviti jedan korak ka ajmo reći, bržem razvijanju vaše fluentnosti, tog automatizma koji vam je jako, jako potreban kada komunicirate na engleskom jeziku. Idemo sada naravno ponoviti izraze riječi koje smo danas učili i ponovili. Zabavljati se s nekim. Go out with somebody. Go out with somebody. Tri mjeseca, dakle u periodu tri mjeseca. For three months. For three months. Prekim ti vez. S nekim. Break up. Break up. Momak ili dječak. Boy. Boy. Stari. 
older. Older. Od mene. Then me. Then me. Reči svoje iskreno mišljenje. Speak your mind. Speak your mind. Bojati se. Be afraid. Be afraid. Reči. Tell. Tell. Njemu ili mu? Him. Him. Popričati s nekim. Have a word with somebody. Have a word with somebody. Mogu li? Ljubaznije, formalnije. Could I? Could I? S tobom? With you. With you. Nasamo. In private. In private. Posli. After. After. Sastanak. Meeting. Meeting. Doci do riječi. Get a word in edgeways. Get a word in edgeways. Jednostavno. Simply. Simply. Nikada. Never. Never. Zatvoriti usta, odnosno začepiti. Shut up. Shut up. Činiti se. Seem. Seem. Kao jučer. Like yesterday. Like yesterday. Držati. Hold. Hold. U svojim rukama. In my arms. In my arms. Posjećati na. Remind of. Remind of. Stari. Opet. Už ti ima vez, nek se ponavlja. Old. Old. Prijatelj. Friend. Friend. Moj stari prijatelj. An old friend of mine. An old friend of mine. Spomenuti. Mention. Mention. Sad kad si to spomenuo. Now that you mention it. Now that you mention it. Misliti. Think. Think. Vidjeti. See. See. Njega li ga? Him. Him. Kancelarija. Office. Office. Odlučiti se. Make up your mind. Make up your mind. Još uvijek. U odličnim rečajicama. Yet. Yet. Preseliti. Move house. Move house. Ne žuriti. Take your time. Take your time. Na kraju krajeva. After all. After all. Odluka. Decision. Decision. 
Današnja lekcija posebno je obilovala mnogim malo dužim i komplikovanijim izrazima i ukoliko niste uspjeli sve da ih naučite, opet vam pomnem, nemojte biti suviše strogi prema sebi, bilo je puno, puno informacija, tako ukoliko se zapamtili jedno, dvije, tri i to je sasvim dovoljno jer ovim lekcijama uvijek se naravno možete vraćati nakon ovakvog određenog vremena. I na samom kraju, naravno, još jednom veliko hvala za svih 40.000 klikova na subscribe odnosno na onaj dugmić pretplati me okoliko još uvijek nisi zapratili ovaj kanal svakako vas pozivam da to učinite naravno pritisnete jedan like do naredne lekcije sve vas lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro